안녕하세요 태블치금입니다 샤오미 미패드5 쿠팡을 통해서 국내 출시한다는 소식을 전해드립니다 국내에서 정식 출시는 2014년 미패드1 이후로 7년 만이라고 합니다 미패드5는 샤오미가 2018년 미패드4 이후로 3년 만에 출시한 태블릿 PC인데요 중국에서는 출시되고 5분 만에 약 20만 대가 판매될 정도로 인기 제품입니다 샤오미 미패드5 모델이 11인치 LCD에 QHD 플러스 2560x1600 해상도에 16대10 비율입니다 120Hz 화면 주사율과 돌비 사운드를 지원하고 있습니다 그리고 4096단계 필압 감지 스타일러스 펜도 지원하고 있습니다 샤오미 위패드5는 일반 모델과 프로 모델로 나눠서 출시되는데요 일반 모델은 퀄컴 스냅드래곤 860에 램 6기가 저장 공간은 128기가 또는 256기가이고 프로 모델은 퀄컴 스냅드래곤 870에 램 6기가 저장 공간은 128기가 또는 256기가 모델입니다 국내에서도 샤오미 위패드5 와이파이 모델의 출시를 준비하고 있습니다 실제로 8월 13일에 국립전파연구원의 전파 인증을 마친 상태로 프로 모델이 출시되는지는 확실하지는 않습니다 퀄컴 스냅드래곤 860 일반 모델 기준으로 6GB에 저장공가 128GB 기준으로 중국에서 출고가가 1999위안 약 36만원이었습니다 이것을 고려하면 은 국내에 정식 판매되면 은 40만원대에 판매될 것으로 예상을 하고 있습니다 얼마 전에 출시한 갤럭시탭 S7 FE보다 뛰어난 가성비를 보여줄 것으로 기대하고 있어요 특히 갤럭시탭 S7 FE는 출시 전부터 출시 이후까지 말이 많았던 제품이지요 출시할 때 스냅드래곤 750G LTE와 5G 모델만 출시해서 출고가가 높다는 이슈가 있었고 이후에는 와이파이 모델을 스냅드래곤 778G로 출시한다고 해서 기존 구매자의 신뢰를 잃어버릴 수 있는 상황에 처해 있어요 저는 이슈가 있을 때도 가장 큰 문제는 와이파이 모델을 출시하지 않고 LTE를 출시했기 때문에 출고가가 높은 문제지 LTE가 아닌 와이파이 모델을 나중에 출시하면 은이 문제는 해결이 될 거다 라고 판단을 했는데 그게 아니죠 그냥 와이파이 모델이 아니고 LTE 모델보다 성능을 더 좋게 해서 판매하는 와이파이 모델이에요 기존 구매자가 화가 날 만한 상황이 됐어요 갤럭시 탭 S7 FE 와이파이 모델은 램 4기가에 저장 공간 64기가 모델이 64만 9천원에 램 4기가에 저장 공간이 128기가 모델은 71만 9천 400원에 출시됩니다 12인치가 꼭 필요 없다면 샤오미 미패드5가 가격면에서 더 좋을 수 있습니다 아마도 샤오미도 이것을 알고 가격을 책정할 것으로 보입니다 샤오미 미패드5는 해외 구매를 고려하신 분들은 급하지 않으면 관망한 후에 국내 정시 출시된 모델과 가격을 살펴보고 국내 정시 출시된 제품을 구입할 것인지 아니면 해외 제품을 구입할 것인지 그때 선택해도 늦지 않을 것 같아요 저는 개인적으로 국내 정시 출시되는 모델을 구입하는 것을 추천드립니다 국내 출시된 제품은 AS를 받을 수 있다는 장점이 있습니다 또 다른 장점은 국내 정식 출시되는 제품은 감가상각을 고려해도 제품을 다시 판매해서 현금화할 수 있지만 해외 구입 제품은 중고로 판매할 수 없습니다 그를 올리기만 해도 전파법 위반에 해당되기 때문입니다 최근에 국내에서 삼성전자의 소비자를 기망하는 판매 정책이 되풀이되지 않도록 이번에 출시하는 샤오미 제품이 견제 역할을 해줬으면 좋겠습니다 원래 이건 LG전자가 해줘야 되는데 요즘 뭐하고 있는지 모르겠네요. 오늘 전해드릴 소식은 여기까지입니다. 다음에 정시 출시되면 다시 추가 정보 공유하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.